kama unajiunga nasi hivi sasa kipindi ni Money Trumpet bado tunaendelea zaidi na zaidi nashukuru sana ndugu zangu Arusha kwa kutuletea taarifa hiyo ambayo imepita ipunde na kwa hivi sasa tupo katika jiji la Dar es Salaam tunaendelea na eh, sehemu nyingine ya mada Maonyesho ya 14 ya vyo vikuu kesho ya naitimishwa baada ya takriban wiki nzima hivi vyo vikuu kushiriki katika maonyesho hayo ambapo waziri mkuu Kassim Majaliwa ndio aliyafungua rasmi wiki hii. Na kesho waziri wa elimu Profesa Joyce Ndalichako atafunga maonyesho haya. Mambo mbalimbali yamesemwa yame, yame katika maonyesho hayo ikiwemo kuhusiana na masuala ya tume ya vyo vikuu E, mambo e, waziri mkuu ametoa angalizo kwa tume ya vyo vikuu kuangalia namna gani ya kuweza kuvisaidia vyo hivi vikuu kuweza kufanya vizuri zaidi katika kutoa elimu hapa nchini na katika kuzungumzia basi maonyesho haya na namna ambavyo yalivyokuwa kwa mwaka huu ni naye dr Michael Haule mkuu wa idara ya udahili wa wanafunzi chuo cha Nelson Mandela Arusha. Habari za asubuhi. Nzuri kabisa. Karibu sana. Asante sana. Pamekuja. Pamekuja. Kutoka Arusha paka jijini Dar es Salaam kwa ajili ya maonyesho. Yeah. Yaani mambo yako mazuri na hali yao ni nzuri. Hali yao nzuri. Yeah. Sawa sawa. Hali kadhalika ni naye uh, bwana Wilson Kiusi, mwadhiri kutoka chuo cha cha Science Mbeya kule. Karibu sana. Nashukuru asante sana. Kwema. Kwema. Kutoka Mbeya paka jijini Dar es Salaam kwa ajili ya maonyesho ya. Sure, yeah. <laughs> sawa sawa. Nashukuru. Ni naye Mr. Uh, bwana Living Com, yeye ni eh, kutoka chuo cha St. Agusti eh, Mwanza kule. Habari za asubuhi. Salama kabisa. Kwema. Kwema kabisa. Nyote nyinyi umetoka mikoani. <laughs> Kuja jijini Dar es Salaam kushiriki maonyesho haya 14. Ndio ndio. Haya tuanze na Dr. hapa. Eh, mtizamo wako kuhusiana na maonyesho haya ya 14 ya vyo vikuu ambayo kesho ndo anahitimisho yametoa changamoto gani au yamekusaidia kwa kiasi gani wewe katika e, kama chuo chako wewe ya ndugu mtangazaji kwa kweli mm. haya maonyesho uh, ni maonyesho ambayo ni muhimu sana katika katika hii sekta ya elimu mm. na hasa elimu ya juu mm. na kwa kweli inatoa fursa kwa taasisi za elimu ya juu kuweza kujitangaza na pia mm. kuwa karibu sana na, na wateja Mm. Na kusema kweli sisi ni chukulia mfano wa chuo chetu. Mm. Sisi tumeshukulia kama ni sehemu ya kutupeleka mbele zaidi na ni sehemu ya kutu, kutupa changamoto mm. katika shughuli tunazozifanya. Na imetukutanisha kwa karibu sana na wadau wetu na wana, wana tunaongea nao na watuelewa. Kuna tatizo moja ambalo nimeliona kwa muda mm. mrefu. Mm -hmm. Watu wengi wanafikiri chuo chetu sisi ni cha kinatoka Afrika Kusini. <laughs> na, kwa e, na pia mm. kinafadhiliwa na serikali ya Afrika Kusini mm. hawajajua kwamba hiki ni chuo cha serikali ya Tanzania mm. imeanzishwa na serikali ya Tanzania kwa ajili ya Watanzania mm. na kwa ajili ya nchi zingine za Afrika mm. na kwa ajili ya kutatua matatizo ya Watanzania mm. na Afrika mm -hmm. na, 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 na ni chuo ambacho ni sawa na vyo vingine vya hapa Tanzania lakini tofauti yetu kubwa mm. ni majukumu tuliyopewa. Mm -hmm. Majukumu yetu yako tofauti sana ni kutatua matatizo ya jamii mm -hmm. katika maeneo ya tafiti mm -hmm. na taaluma mm -hmm. na ubunifu. Na hilo jambo tumelifanya vizuri sana na waziri mkuu mm -hmm. uh, juzi wakati anafungua. Nipenda sana hotuba yake. Alistupa changamoto kwamba Uh, tutoke kwenye mtizamo mm. wa kitaaluma zaidi mm, mm. tuwe katika mtizamo wa kutatua changamoto za wananchi mm -hmm. na sisi chuo chetu uh, ambacho ni cha serikali ya Tanzania mm. kwa, kwa kwa malengo ya uanzishwaji wake mm. tume tumelibeba tume hilo hilo, hilo hilo jambo tangu awali mm -hmm. na tafiti zetu sisi na ufundishaji wetu sisi ni katika kujibu changamoto za wananchi na hata ta, matokeo ya tafiti tulizonazo karibu zote mm. zina majibu sehemu mbalimbali mbali kwa, kwa shughuli na kwa ajili ya kuwafikishia wananchi uh, urahisi zaidi wa maisha katika maeneo yote. Mm -hmm. yeah. Sawa, tuarudi kwako Dr. Michael Haule. Eh, Wilson Kiusi, no. Waziri Mkuu kumbe alitoa kauli hiyo kwamba tutoke katika mtizamo wa kitaaluma na sasa tuende katika kutatua changamoto yani chuo kwe changamoto ya kutatua 
uh, matatizo kwa wananchi cho chenu kinahusika na masuala ya teknolojia ubunifu kwa namna gani mmebeba kauli ya waziri mkuu katika kuhakikisha basi mnakwenda kutatua tatizo la, la matatizo katika jamii na hasa hivi sasa kuna wabunifu wa changa wanaibuka hivi juzi tu katika taarifa zetu za habari kuna mtu amegundua namna na, anazalisha umeme kwa kutumia maji na ameweza kuwagawia eh, wanakijiji wenzake ule umeme hakusoma na ameshia dasa saba ule ubunifu aliopewa na Mungu kwa namna gani mnaweza sasa kutatua changamoto na kuwasaidia wabunifu wadogo wadogo kama hawa ambapo chuo chako ndo kina jukumu kubwa la masuala ya teknolojia. Ya tuna tunashukuru mm. changamoto ambayo mheshimiwa wa, waziri mkuu ametoa kwetu mm. ni kubwa mm. na kama chuo kikuu tutaongeza juhudi za kutoka nje kuhakikisha kwamba tunatoa majibu mwafaka ya kusaidia jamii. Mm -hmm. uh, tumekuwa tukishiriki katika kusaidia jamii kwa mfano mm. mpaka sasa hivi uh, kama chuo tumetengeneza tulikuwa na tatizo la jamii la plastic mm, mm. ambazo zimepigwa marufuku mifuko mm. lakini uzalishaji wa plastic bado upo kwa sababu ya vitu vingine ambavyo tunavitumia so, so. lakini mwanafunzi wetu ametengeneza teknolojia ambayo mm. zile plastic zinaweza zikazalisha mafuta mm -hmm na yale mafuta yakatumika hata mm -hmm. kama tu kwenye tafiti mm -hmm. lakini yale mabaki ya mafuta ambayo tutabaki ya zile plastic ambazo zitakuwa zimeungua mm -hmm. zile tutazifanyia utafiti katika kuchanganya na michanga mm -hmm. ama kokoto kuweza kupata vitu vigumu kama tofali mm -hmm. ama mfumo wa lami mm -hmm. ambao inaweza kusaidia kuhakikisha kwamba uh, tatizo la, la, la jamii katika upande wa takataka mm -hmm. za plastic linakwisha mm -hmm. kabisa mm -hmm. Lakini sio hivyo tu sisi tuna vitengo cha MCB ambacho kinatoka ndani ya chuo kwenda nje ya chuo kutana mm. na jamii mm. ambayo tumekuwa tukipata changamoto tofauti na benefit tofauti na ambazo pia tumekuwa tukiwasaidia. Mm -hmm. Kwa hiyo hata hao tutajaribu kuangalia kwamba tunawasiliana nao vipi kuweza kuhakikisha kwamba tunawakuta na kuweza kutoa elimu Mm -hmm. ambao itakuwa ni salama kwa wao ambao wanatufanya ubunifu wa kuzalisha umeme mm -hmm. na wale watumiaji kwa sababu kuzalisha kitu na kitu kimoja mm -hmm. na kukitumia kitu cha pili na usalama wa wananchi katika kwa sababu ya nguvu ya umeme ni kubwa hey, hey. ni muhimu mm -hmm. kwa hiyo kama chuo tutaongeza hatua mbili tatu zaidi kwa kisha kwamba tunajibu hitaji kubwa la waziri mkuu mm -hmm. sawa sawa uh, bwana living com eh, una wataalamu pale chuo cha st agustin mwanza na mpo dar es salaam E, tafiti nyingi zimefanyika lakini tafiti zile zimebakia kuwa kama akademiki e, zikiwa kama e, zikimnyanyua mtu kutoka e, kupata ama kupata awadi awadi yake ya degree ama masters ya upechi zinabakia huko huko lakini tuoni hatuoni kwamba zinakuja kuwasaidia sasa wananchi wa kawaida ndio Ah ni kweli ah, nadhani vyo vingi vina ah, kinachofanyika ni kwamba wanafunzi au wakufunzi wanafanya mm. tafiti mbalimbali mbali. mm. ambazo lengo mahususi ni kwa ajili ya kumuinua au kumtoa katika ah, nafasi moja kwenda nafasi nyingine mm. tunaongelea kuhusu masuala ya promotion Indeed. na masuala ya awards mm. zile mm. mm. ni kutoka bachelor degree kwenda masters au mm. masters kwenda phd mm. na mara nyingi azionekane huku nje kwamba zikisaidia jamii mm. kwa nafasi moja au nyingine mm. labda kuitoa jamii kutoka angazi fulani kwenda angazi fulani. Na kwa mfano chuo ni kwetu sisi mm. tafiti sio zinafanyika. Kwa sababu kiangalia vyo vikuu vinafanya kazi ya kufanya tafiti sana, yeah. kutoa huduma kwa jamii mm. na vitu vingine kuhusu mambo ya consultancy na nini. Kwa hiyo sauti tunafanya hizo tafiti kupitia wanafunzi na wakufunzi mbalimbali. Mbali. Lakini kitu kimoja ambacho nikasema sisi sauti kama chuo cha uh, binafsi uh, zimefanyika tafiti mbalimbali. Mbali. Mm. Ususa ni kwenye upande wa mambo ya Uh, ya sheria na mm. haki za binadamu. Mm -hmm. Tuna kituo cha haki za binadamu cha mm. sauti mm. ambacho zilifanyika zilifanyika tafiti kipindi cha nyuma mm. ikaonekana kwamba maeneo ya kanda ya ziwa kuna tatizo kubwa sana la uh, mambo ya ushirikina na mm. mambo ambayo mm. kuwa vikongwe uh, au ndio ndio. Yaani hilo swala ni kubwa sana. <laughs> Kwa hiyo ilipopatikana tafiti ile mm. ikapelekea kwamba chuo kuanzisha kituo cha haki za binadamu. Sawa sa. Ambacho lengo lake lilikuwa ni ku toa elimu kwa jamii hususan mm. kanda ya ziwa mm. katika kuelimisha kuhusu haki za binadamu mm. uh, mambo yanayotokea kwa 
maisha ya binadamu kawaida mtu anaanzia udogo mm -hmm. anakwenda mpaka na kufikia mm -hmm. uzeeni. Mm -hmm. Kwa hiyo yale mabadiliko yanayofanyika sio kwamba yanatokana kulingana na kwamba mtu ana imani fulani au ambe. Ndio inaanza kubadilisha yale fikra za kijamii kwamba uzeni kila mtu atafikia. Atafikia. Sio kama mtu akisha kuwa mzee akiwa na macho mekundu ni anaonekana mchawi. Kwa hiyo imeweza kufanyika kufanikiwa kwa nafasi kubwa kwa sababu ukiangalia mm. tangu uh, tumeanza utafiti na kutoa hizo seminar kupitia mm. vya habari na kwenda kwenye vijiji vijiji huko kutoa hiyo elimu mm. imesaidia kupunguza kwa nafasi moja au nyingine mm -hmm. na pia tuna program mbalimbali mbali ambazo zinasaidia mm. jamii inayotuzunguka sisi mm. kama sauti mm -hmm. uh, tuna program za kuwainua wajasiria mali mm -hmm. uh, kwamba tumejaribu kuandaa uh, vikundi tumekusanya vikundi ambavyo vinajihusisha na ujasiri ya mali. Kwa hiyo tumeweza kuviezesha kwa namna moja au nyingine mm -hmm. kwa mfumo wa kifedha so, ili waweze kujiendeleza mm -hmm. katika upande wa kilimo na ufugaji, mm -hmm. upande wa ujenzi, mm -hmm. ujenzi kama kujenga hostels kwa ajili ya wanafunzi. Kwa hiyo tunawapa uwezo wanaweza kujenga hostels kwa ajili ya ku waifadhi wanafunzi wetu kwa sababu ukiangalia chuo kwa ujumla mm. akiwezi kuhifadhi wanafunzi wote 100%. So, so. Kina hifadhi wa 100% sema <laughs> uh, 30, then mm -hmm. asilimia 70. Mm -hmm wanaka nje ya chuo. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine chuo kimeweza kuwasaidia jamii uh, kuweza kuhifadhi wanafunzi kwa namna hiyo. Hii ni kutokana na kwamba kutokana na zile tafiti chache zilizofanyika imeweza kuonekana kwamba wanafunzi labda wanapata shida kwenye upande wa malazi. Mm. Japo chuo kinaendelea kutanua miundo mbinu upande mm. wa malazi na nini. Mm. Lakini pia tumeweza kuwasaidia jamii inayotuzunguka isiwe tu imebaki kama kuona chuo kipo lakini pia nao ifaidike au inaemeke kwa so, so. Uh, kwa uwepo wa chuo kile. Sawa so, sawa. So. Uh, Dr. Michael au ile palikuwa na tafiti ambazo zinafanyika pale chuo cha Nelson Mandela. Na kwa Arusha pale mmesaidiaje jamii ya pale kwa sababu nilisikia mmefanya tafiti ya kubaini wadudu wanaoangamiza mazao na hasa mahindi. Tafiti zile zimeishia wapi? Ya, Mishaanza no. kushirikiana na wananchi katika kutumia zile 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 zile, 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 zile tafiti ambazo zimeleta matokeo. Ya, ndugu mtangazaji, mm. uh, niseme tu kwamba sisi chuo kile cha Nelson Mandela kiko pale Arusha. Mm. Na tumezungukwa na wanajamii. Ndiyo, ndiyo. Na karibu majaribio yote yote tunafanya mm. nayo hiyo mm. jamii. Hiyo mm. ilo isema hiyo mm. na pia iko pale mm. uh, matokeo ya utafiti tunao pale pia. Uh, Uh, dawa inaitwa vuruga mm. <laughs> inavuruga kweli kweli mdudu <laughs> haina wote mfanye utafiti mkaja na dawa inaitwa vuruga nene hey, hey. vijeshi karibu wote wanavurugwa na ile dawa hey. iko pale mm -hmm. na mtafiti wetu uh, iko pale mm -hmm. lakini sasa mwaka jana alikuwa na hatua fulani ya kisheria so. ili aweze kumfikia mlaji mm. amepiga hatua sana tayari amepata vibali vya TPRI mm -hmm. tayari amepata uh, amesajili kule mm -hmm. Brera mm -hmm. uh, amepata <coughs> ile hatimiliki inaitwa mm. patent mm. <coughs> alafu pia tayari ameshinda awardi ya kitaifa ya, ya serikali mm -hmm. kama mbonifu bora mm -hmm. na, na tayari wa, wananchi wa, wa, wa eneo lile wameanza kufaidika mm. lakini kuna nyingine tena ambayo kwa sababu umeulizia eneo lile mm. sisi arusha na radizo kubwa sana la la, la meno mm. meno yani ile ndi, ndi. fluoride yeah, yeah, meno kuharibika, yeah, kuharibika tuna mtafiti ambaye anaitwa dr Axwa Hilonga mm. amekuja na chujio Uh, la, la maji mm -hmm. au nano filter mm -hmm. uh, wa hali ya juu sana mm -hmm. lakini inamfikia yule mwananchi ambaye ni wa kawaida mm -hmm. ambaye anakunya an, an, maji machafu mm -hmm. lakini sasa hivi yule yule mtafiti ameshafikia hatua ya kusambaza kwa kiwango kikubwa sana mm -hmm. ile teknolojia mm -hmm. yake mm -hmm. katika mji mzima mji mzima na sasa hivi anafikiria mm -hmm. kwenda na yuko mpaka mikoa mingine huko mm -hmm. na sasa anawaza kuvuka hata nchi mm -hmm. ya Tanzania oh, ya yani mpaka Rwanda nini huko huko Uganda na kadhalika mm -hmm. lakini sio tu huyo tuna tuna mtafiti mwingine ambaye anashughulikia ana ngozi unafikiri ngozi mm -hmm. zamani ilikuwa inapelekwa Mm. Wa, isiyo chakato yeah, yani ngozi za wanyama ya yeah, ngozi za wanyama haijaongezwa mm. ubora wanyama kama ngombe na mbuzi au ngombe mbuzi yeah. lakini tunamtafiti ambaye ni mwanafunzi mm -hmm. akisimamia na wakufunzi mm. amekuja kubuni au ameweza kufanya tafiti kupata kemikali mm. kutoka kwenye magome ya miti ya, ya ndani ya nchi kuepukana na hizi kemikali za viwandani mm -hmm. maana zina madhara yake mm. yeye ame, ame, ana kemikali zake ambazo amekuja nazo huko pia pale mm 
anaweza kuboresha hizi ngozi kwenda kwenye kiwango cha kimataifa mm -hmm. na kwa miaka muda wa miezi sita alikuwa Ujerumani kule mm -hmm. kwa ajili ya, ya kufanyia utafiti zaidi kwenye 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 la, kwenye mabara za juu mm -hmm. kabisa mm -hmm. viwango vya juu mm -hmm. na sasa hivi ukiona zile ngozi anazozipitia pale mm -hmm. asa utazipenda maana yake <laughs> na zinaondoa ile tatizo la la miguu kuoza mm -hmm. kama unavaa kiatu ambacho kimeshona na zile na zile ngozi maana ile 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 kemikali ya ya, ya, ya magome ya miti mm -hmm. inakuwa ina, ina kama ni ni antibiotic. Mm, mm. Hivi watu vingine hivi unajua wengine watu na miguu mibovu mm. kivaa unasikia harufu yeah, yeah. <laughs> lakini ile ile inamaliza. Inatibu hiyo mambo. Lakini mm. pia kuna tafiti nyingine nyingi mm. sana sana za za za, za kudhibiti mwendo kasi na kadhalika mm. kwa ajili ya mifumo mbalimbali. Magari. Mm. Ya. Yeah. Kwa tuna tafiti ambazo zinasaidia zina jamii yetu mm. ya Tanzania na 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 na, na jamii inayotuzunguka katika nchi ambazo zimetuzunguka oh, lakini niseme jambo moja kama yeah. kabla sijatoka hapo mm. sisi chuo chetu cha ambacho ni cha Nelson Mandela mm. sisi tunatoa degree za juu kabisa mm. sisi hatuchukui degree za hatufanye degree za kwanza mm. sisi tuna 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 tunatoa degree ya pili ambayo ni uzamili mm -hmm. au au masters mm. tunatoa pia degree ya tatu PhD. au uzamivu mm. nazama kabisa mm. au PhD mm. sasa tunachofanya nini tunas tuna, tunachukua kujenga uwezo hata kwa, kwa wenzetu mm. sisi tuna watu karibu kila chuo mm. tuna mtu ametoka kwenye 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 ah, chuo hicho tunawajengea wenzetu uwezo ili wasihangaika kwenda huko nje kama 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 hela hamna mm. wana kuja pale na tukiwa na hela tunawafadhili mm. kwa tuna, tuna pia tunajenga uwezo mm. kwenye maeneo haya katika katika serikali ya Tanzania ndio inafanya hiyo Ah, ah Dr. Ule umemaliza kabisa naona umemupa. <laughs> Mr. Wilson Kiusi, wewe cho, cho chako cha Mbeya ambacho kinahusika na masuala ya ubunifu. Yeah. Unaoendelezaje ubunifu wale ambao eh, wanatoka pale kama wana kazi zao ambazo wamezifanya kama ile teknolojia ya ku ya kuangalia magonjwa kwa kutumia simu ya mkononi ambayo yeah. imefanywa na wanafunzi. Unaoendelezaje watu kama hao ambao wameweza kugundua? Wale wanapomaliza shule, mm. kwanza kabisa pale hivi juzi kati tu pamekopo na kitengo cha innovation mm. center ambacho kinaanzishwa mm. ambacho kazi yake ni kuhakikisha kwamba hizi hizi uh, bunifu zinazofanywa na wanafunzi mm. zinaendelezwa kufikia kwenye hatua ya uzalishaji mm. kwa hiyo na pana leakage kati ya, ya, ya graduates wote mm. wanaotoka na, na chuo kikuu na zile mazungumzo yanaendelea mm. Lakini kuna sio hiyo tu peke yake ambayo ni kujile kutambua magonjwa ambayo bado inaendelea. Lakini pia kuna bunifu nyingine ambayo kama hizi dustbin zimejaa. Mm, mm. Bunifu tayari imeshafanyika ya kuweza kutoa yani kutoa signal kwamba tayari mm. cabin fulani mahali fulani imejaa kwa hiyo jochukua jochukua kuelekea mahali fulani. Hiyo <laughs> tayari imeshafanyika mm. na iko kwenye kazi inafanya kazi. Kuna hizi sasa hivi kuna tatizo la mambo ya maji haya. Mm, mm. Unakutabili watu wana, wana complain kwamba mm. maji sikutumia mm. lakini mm. bili ni kubwa. Mm. Na si, ya, kwa sababu wakati mwingine hizi uh, mita za sasa hivi upepo mm. tuweza kupita mm. lakini ile mekanizmi ya mlele mlele ni carol mm. kwamba tayari kuna mm. kuna mita, mtu ametumia maji lakini sasa hivi mm. tunatumia mm. kijana wetu amefanya ubunifu mm. ambayo pale tunayo kwamba uh, unalipa maji kabla hujatumia mm. kwa hiyo kama utatoa 2020 au 30 basi utatumia ile maji na mm. yakifikia toa kadhaa simu itakwambia mm. kwamba maji yako imebeski kiasi mm. basi wewe nenda kalipe ili uendelee kwa hiyo uendelee kutumia maji mm. kwa hiyo tatizo hili limegusa jamii moja kwa moja mm. japokuwa ipo kwenye 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 innovation stage mm. lakini testing zake zimekubali zimekuwa nzuri kabisa hapo ni mbea hapo hapo ni mbea <laughs> na hili tatizo ni kubwa kitaifa kwa sababu mm. watu tunatumia zile mita ambazo ni, ni analog mm. lakini hii ambayo kijana wetu ameitengeneza ni itakuwa ni digital. Kwa hiyo matatizo ambayo ya, ya complain kati ya mamlaka za maji na wateja tutapunguza na itagusa moja kwa moja jamii. Mm -hmm. Yeah. Hai, tuna huyo ni Wilson kutoka chuo cha eh, Science Mbeya hapo na. akieleza namna ambavyo eh, mambo yanavyofanyika katika chuo hiki. Kwako eh, eh, bwana Kofu. Ndio. Bwana Kofu. Mambo ya Saint Agast yuko. Ndio. Nini ambacho na mnatoka hapa baada ya maonyesho haya mnaenda kuambia wanafunzi wenu kule hasa kuhusiana na agizo la waziri mkuu alilolisema ah ni kwamba kutokana kwamba maonesho yataisha kesho mm. yatafungwa kesho na mm. waziri wa elimu mm. ni kwamba tunachokifanya ni 
kwenda kuwaeleza wanafunzi mm. tunakifanya hapa ni kuwaeleza wanafunzi ambao kwenye maonyesho mm -hmm. ili waweze kuchagua sauti au kama wanafunzi tunamuelekeza kwamba kutokana na ufaulu wako unaweza kuchagua chuo fulani <laughs> lakini kwamba mm -hmm. uh, tunaporudi saa mwanza tutaenda ku tutaenda kuwaeleza wanafunzi mm -hmm. kwamba kule tumepata changamoto hizi na hizi kwa sababu mm -hmm. vyo vikuu vipo kwa ajili ya kushirikiana kwa ujumla mm -hmm. ili tuweze ku uh, kuweza kutimiza yale malengo ambayo yame Yeah, yeah. yamepangwa na serikali. Sasa. So, so. Huwa kwa ajili ya kushindana, atushindani, yeah. tupo yeah. kwa ajili ya kushirikiana. Kwa sasa tunaweza kusema kwamba tumepata changamoto hizi na hizi. Mm. Kwa sisi kama sisi hata kupitia mitaala yetu ambayo tunayo, tunaweza tukajiongeza zaidi au tukaongeza uh, baadhi ya vitu kwenye mitaala yetu tuweze ku, kufikia ile malengo ambayo serikali inayataka. Yeah, kama nilivyosema yeah. waziri mkuu kwamba sasa hivi tunaelekea kwenye uchumi wakati na Tanzania ya viwanda. Mm. Ndio maana pia kaulimbiwe mwisho inasema kwamba jukumu la vikuu katika kuzalisha ujuzi mm. utakaoweza kutumika kwenye nini kwenye viwanda kwa hiyo sasa vio vikuu vipo kwa ajili ya kuzalisha wajuzi mbalimbali mbali. katika field tofauti specialized tofauti tofauti kwa ajili ya wao kuweza kutumika kwenye viwanda katika kuzalisha rasilimali ili kuweza kufikia Tanzania ya uchumi yeah. wakati na Tanzania ya viwanda kwa hiyo ni kwamba moja kwa moja wanafuta na wazalisha tunawapatia ujuzi na uwezo ili wanapotoka waweze kwenda kutimiza yale ambayo serikali imeyapanga kama alivyosema waziri mkuu na kushukuru sana bwana Living Com na muda wangu sio rafiki tuna mambo mengi hapa ya kuendelea nayo na washukuru sana nyote Dr. Mike Aule na kushukuru sana e, tumetumia muda mchache lakini ama kwa hakika e, watanzania wameza kufaidika na yale ambayo mmeweza kuyazungumza na hasa na maswala ya ubunifu ambayo meyasema e, Mr. Wilson kiusi na kushukuru sana kumbe yes, chochenu chambea kina kinawasaidia sana watu na hasa watu wao wa wakazi wa, wa Mbeya huko katika kutatua changamoto za kilimo umesema no. changamoto katika sekta ya maji ongereni sana na no, tuna, no. tuna, tunaomba muendelee hivyo hivyo nikushukuru yes, sana na bwana Living Com kwa kutoa ufafanuzi yes, yes. mimi ni Jamal Heshim napumzika kidogo lakini nitarejea tena kumalizia dakika chache zilizobakia kipindi ni Moni Trumpet asante sana